ഹായ് എവറി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ നേരത്തെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഇൻ വിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് സിന്തസൈസ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സോഴ്സസ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളവിടെ നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി അഞ്ച് എണ്ണവ പൈറുവേറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ലാക്ടേറ്റ് ഗ്ലിസറോൾ ക്രൊപ്പിയോണേറ്റ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്നാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെന്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നാല് സോഴ്സസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ആവുന്നത് പക്ഷേ ലാക്ടേറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലാക്ടേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോറി സൈക്കിളാണ് സോ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ബാക്കി നാലെണ്ണവും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് പൈറുവേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ പൈറുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പൈറുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് എവിടെ നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോം ചെയ്ത പൈറുവേറ്റ് എങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും മൈറ്റോകോൺട്രയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ടു ഗോ ഓൺ വിത്ത് ക്രെപ് സൈക്കിൾ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എനർജി ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സൈക്കിളാണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം പൈറുവേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൈറുവേറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമിനെ നമുക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈറുവേറ്റ് ആദ്യമേ ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറും പൈറുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടാണ് അതേസമയം ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഒരു കാർബൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സി ഒ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് പൈറുവേറ്റ് കാർബോക്സിലേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻസൈമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെഗുലേറ്ററി എൻസൈം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തല്ലോ ഈ ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിൽ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി അതിന് പുറത്തോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് പുറത്തോട്ട് വന്നാലല്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റിന് നമ്മൾ മാലേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ മാലേറ്റിന് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിനിനെ മറികടന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ട് വരാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റിന് നമ്മൾ മാലേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം മാലേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എൻ എ ഡി പ്ലസിനെ കൊടുത്തിട്ട് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ മാലേറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നു ഇനി പുറത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മാലേറ്റ് വീണ്ടും ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് മാലേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനേസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആരോ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് സെയിം എൻസൈം ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താ നമ്മളിവിടെ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്ത എൻ എ ഡി പ്ലസ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്തു സോ നമുക്ക് റഫ്ലി പറയാനാണെന്ന
നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൈക്ക് എന്താ സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിളാണ് നമുക്കത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നിടത്ത് എന്താ അവിടുത്തെ എൻസൈം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കും അവിടുത്തെ മാത്രം എൻസൈം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഫൈനലി ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് നോക്കുവാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് പൈറുവേറ്റായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി എൻസൈം പൈറുവേറ്റ് കൈനീസ് അല്ലേ അതായിരുന്നു ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ഓക്സാലോ അസിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ടു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റായിട്ട് മാറും എൻസൈം സെയിം ആണ് ഇനോലേസ് ടു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എൻസൈം ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് മ്യൂട്ടേസ് സെയിം എൻസൈംസ് ആണല്ലേ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തായിട്ട് മാറും വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് സെയിം എൻസൈം ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് കൈനേസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എ ഡി പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ ടി പി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് എ ടി പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ ഡി പി ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി എ ടി പിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം റിവേഴ്സിലല്ലേ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇനിയും വൺ ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആരായിട്ട് മാറും ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് സെയിം എൻസൈം ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എൻ എ ഡി പ്ലസ് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താ ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുണ്ട് അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഫോസ്ഫോ ട്രയോസ് ഐസോമറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്താണ് ഇത് ആരെ ഫോം ചെയ്യും ഈ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിലും ആരെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ആൽഡൊലൈസ് അല്ലേ ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിരുന്നു അതായത് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത എൻസൈം ഏതായിരുന്നു ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടോ കൈനീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻസൈം ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതെന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കൂടിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ എവിടേക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നോ നമ്മൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ എൻസൈം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റേസ് എന്നുള്ള എൻസൈം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കും ഒരു ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും സിക്സ്ത്ത് പൊസിഷനിലും രണ്ടിടത്തും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ഒരു ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് 
ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് എന്താ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്താണോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഏസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫെറ്റേസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫെറ്റേസ് അങ് അതുമാത്രമല്ല എന്താ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ കേസിൽ എ ടി പിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനലി ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസായി കിട്ടും ഇനി അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ല്യൂസിൻ അതുപോലെ ലൈസിൻ ഈ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ഒഴികെ നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാ ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ് വഴി നമുക്ക് പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് വഴി എന്താണ് നമുക്കത് പൈറുവേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് എന്താ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ നോക്കിയില്ലേ പൈറുവേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സെയിം പാത്ത്വേ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലിസറോൾ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി എൻസൈം ഗ്ലിസറോ കൈനേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഗ്ലിസറോൾ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ നമുക്ക് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി എൻസൈം ഗ്ലിസറോൾ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസെറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആൽഡോളേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്യോണൈൽ കോയ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കി എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നമ്മളവിടെ ഫോം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ മെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നീട് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയയുടെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ട് ചെയിൻ ഉള്ള ഫാറ്റി ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെത്തിയോണൻ ഐസോലൂസിൻ അതുപോലെയുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയെ പിന്നീട് ആരായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മീഥൈൽ മെലോണൈൽ കോയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി എൻസൈം പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയെ കാർബോക്സിലേസ് ആൻഡ് അവിടെ എന്താ എ ടി പി അതുപോലെ ബയോട്ടിൻ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ബയോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അതുപോലെ എ ടി പി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയെ കാർബോക്സിലേസ് ആരെ ആരായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയെ മീഥൈൽ മെലോണൈൽ കോയെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫൈനലി എന്താണ് ഈ മീഥൈൽ മെലോണൈൽ കോയെ സക്സിനൈൽ കോയെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബി ട്വൽ കോഎൻസൈമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി എന്താണ് സക്സിനൈൽ കോയെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ സക്സിനൈൽ കോയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിൽ കാണുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും പിന്നീട് പൈറുവേറ്റായിട്ട് വല്ലതും കൺവേർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് അതേ സൈക്കിള് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നോക്കി അതായത് നാല് സബ്സ്ട്രേറ്റ് പൈറുവേറ്റ് അതുപോലെ പ്രൊപ്യോണൈൽ കോയ ഗ്ലിസറോൾ അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ലാക്ടേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതൊരു വേറെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കോറി സൈക്കിള് സോ അതുകൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആവും So, this video is the next video. Thanks for watching.